ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോകളും വീഡിയോയും പുറത്താകാതിരിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ജീവിതം രക്ഷപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തേക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നേരിടുന്നത് വലിയ വെല്ലുവിളികൾ തന്നെയാകും എന്ന് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് മറ്റാരുമല്ല ടെലിഗ്രാം ആപ്പിന്റെ സ്ഥാപകൻ പാവൽ ഡുറോവ് ആണ് അടുത്ത കാലത്തായി ഇസ്രയേലി കമ്പനിയായ പഗാസസ് വാട്സാപ്പിനെതിരെ നടത്തിയ ആക്രമണം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സന്ദേശ കൈമാറ്റ ആപ്പിന്റെ സുരക്ഷയെ പറ്റി ഗുരുതരമായ സംശയങ്ങളാണ് ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ഒരാൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നതറിയാമെന്നത് കൂടാതെ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന മൾട്ടിമീഡിയ ഫയലുകളും ആക്സസ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഉയർന്ന വാദം വാട്സാപ്പിന്റെ എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷനും മറ്റും വെറും കബളിപ്പിക്കൽ മാത്രമാണെന്നാണ് പുതിയ ആരോപണം അതോടൊപ്പം തന്നെ വാട്സാപ്പിന്റെ ഭേദ്യത ചെറിയ പൊടിക്കൈകൾ കൊണ്ടു തന്നെ പെഗാസസിന് കാണിച്ചു തരാനാവുകയുണ്ടായി ചാരവൃത്തിക്കായി തങ്ങളുടെ ക്ലയന്റ് പോലും വാട്സാപ്പിൽ വിജയകരമായി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാൻ അവർക്കായി മിസ്ഡ് കോൾ അടിച്ചാണ് ഇത് നിർവഹിച്ചതെന്നാണ് വാട്സാപ്പിന്റെ സുരക്ഷ ഭേദിക്കാൻ എളുപ്പമാണെന്നും വാദിക്കുന്നവർ പറയുന്നത് പരിചയമില്ലാത്ത ഒരു നമ്പറിൽ നിന്ന് ഏതാനും മിസ്ഡ് കോൾ മാത്രം അടിച്ചാണ് ആക്രമണകാരികൾ വാട്സാപ്പിന്റെ സുരക്ഷ ഭേദിച്ചതെന്ന് അവർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുമുണ്ട് ഫോണിന്റെ സുരക്ഷ വീതിക്കുക മാത്രമല്ല ആക്രമണകാരികൾ ചെയ്തത് ഫോണിന്റെ മുഴുവൻ നിയന്ത്രണവും ഏറ്റെടുക്കുകയുമുണ്ടായി ഇതെല്ലാം പരിഗണിച്ചാൽ വാട്സപ്പ് എത്രയും വേഗം ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ മാത്രമാണ് ഉപയോക്താക്കളുടെ മുന്നിലുള്ളതെന്നാണ് പാവൽ വാദിക്കുന്നത് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളും സന്ദേശങ്ങളും എല്ലാം ഒരു ദിവസം എല്ലാവരും കാണുന്നത് പ്രശ്നവും അല്ലെങ്കിൽ വാട്സാപ്പ് തുടർന്നും ഉപയോഗിച്ചോളൂ എന്നാണ് പാവൽ പറയുന്നത് വാട്സാപ്പിന്റെ സഹസ്ഥാപകനായിരുന്ന ബ്രയൻ ആക്ടനും ഇതേ വികാരം പ്രകടിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ആക്ടന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഫേസ്ബുക്കിന്റെയും വാട്സാപ്പിന്റെയും ആപ്പുകൾ ഉപയോക്താക്കൾ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണം ഇക്കാര്യത്തിൽ ആക്ടൻ തന്റെ മുൻ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അങ്ങനെ പെഗാസസ് നൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്ന് വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കളെ ആക്രമിച്ചെന്ന് വാട്സാപ്പ് സർക്കാരിനോട് പറയുകയുണ്ടായി എന്നാൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ആപ്പിലൂടെ ചെയ്തതെന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തങ്ങൾക്ക് പൂർണമായ അറിവില്ലെന്നും അവർ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു ആക്രമണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ വിവരവും കൈമാറാനാണ് സർക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വാട്സാപ്പിലൂടെ നടത്തിയ ആക്രമണം ഫോണിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരുന്ന വിവരങ്ങൾ കടത്താനും ചാരപ്പണിക്കുമായിരുന്നു നടന്നിരിക്കുന്നത് അതിസങ്കീർണമായ ആക്രമണമായിരുന്നുവെന്നും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു ആഗോളതലത്തിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ് വാട്സാപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾക്കെതിരെ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടതായും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തി ആക്രമണം പ്രധാനമായും ആക്ടിവിസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെയായിരുന്നു സുരക്ഷയെ മുൻനിർത്തി വാട്സാപ്പും ഫേസ്ബുക്കും സേനയും വേണ്ടെന്ന് വച്ചു പാകിസ്ഥാന്റെയും ചൈനയുടെയും ചാരന്മാർ പിന്നാലെയുള്ളതിനാൽ ഔദ്യോഗിക കാര്യങ്ങൾക്കായി വാട്സാപ്പ് ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു തന്ത്രപ്രധാനമായ കൂടിക്കാഴ്ചകളെ കുറിച്ചും മറ്റുമുള്ള വിവരങ്ങൾ ചോരാതിരിക്കാനാണ് ഈ നടപടി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പതിമൂന്ന് ലക്ഷം വരുന്ന സൈനികരോട് ഇത്തരം ആപ്പുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് കുറച്ചു കാലമായി തന്നെ സേന ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നാൽ പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് അടുത്തിടെ നടന്ന ചില സംഭവ വികാസങ്ങൾ പരിഗണിച്ചാണ് ഹാൻഡ്സെറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടാലും വാട്സാപ്പിന്റെ എൻ ടു എൻ എൻക്രിപ്ഷൻ മറികടക്കാമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതേസമയം മെസ്സേജിംഗ് സംവിധാനത്തിലുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ തങ്ങൾക്ക് കാണണമെന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്കുമില്ലെന്ന നിലപാടിലേക്കാണ് സർക്കാർ എത്തി നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ ബലം പിടിച്ചാൽ ഇന്ത്യ വിട്ടു പോകുമെന്ന് വാട്സാപ്പ് മുമ്പ് ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ നാൽപ്പത് കോടി ഉപയോക്താക്കളെ വിട്ട് വാട്സാപ്പ് പോകില്ല സർക്കാർ പറയുന്നത് കേൾക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ടെക്നോളജി വിദഗ്ധർ പറയുന്നു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് മലയാളി വാർത്ത